Hello， 我是老屋，今天来个大游客杨卡吧，画集第二弹吧。会有这个视频也是因为有评论提到这本画集，由于小的确实不会日文，只能借由谷歌来翻译一下。大概意思就是网友觉得卡吧很震撼，但卡吧二很遗憾。那到底是不是遗憾呢？我们来看看。卡巴收录了大有克洋一九七一年至一九八九年的作品，而卡巴二则是收录了大神一九九零年至二零一一年的作品，内有阿基拉、蒸汽男孩、Memories 等各个大作的彩稿。高规格的作品绝对要配上高规格的包装，外层是运输用的防撞瓦楞纸盒，也就是俗称的纸皮盒。有外盒是不是瞬间感觉高了几个档次？虽然说是运输用，但我也不信真的会有人把盒子给丢了吧。当时二零一二年入手时，价格是一百三十八块半，现在书店官网价格大约是一百零七元，所以你觉得亏大了是吧？呵呵，现在你有钱也买不到。书盒的尺寸大约为宽三十、长三十、厚二点五公分。书本体的尺寸则大约为宽二九、长二九、厚两公分，重约一点四公斤。画集封面的卡巴字体有浮雕处理，整体是雅面材质，唯一主角的徽章和拉链上有高光。下面我们就来看看本期主角。卡巴二本人，和卡巴最大不同的地方在于，卡巴二是完全单一日文出版。对于我这种日文小白来说，真的不是很友好、啊。亏我还在上个视频站说大有克洋很国际范，马上就啪啪打脸。这里是大家最熟悉的阿基拉 Akira、蒸汽男孩 Steam Boy、Memories、回忆三部曲等各个大作的彩稿，还有一些小作品的插图等等。下次有机会再来介绍。大有克洋的作品经常着重于突出对比，例如一堆人群里集中焦点于一人。而卡巴既然意思是河马，那肯定得有个河马的图了。大河马的背上，小河马在玩耍。但你到底是河马还是壁虎？尾巴怎么那么长啊？至于为何封面不是河马，有知道原因的可以在下方留言。熟悉大有克洋的，就会知道他是个自行车狂热分子。他和世田克也合作的自行车画集也是我的大爱。这本《卡巴二》里就收录了几幅自行车画集里的插图。二零一一年，众多 DJ 和音乐人为三一一赈灾，所制作的三张慈善专辑《BPM Japan Charity》系列的封面。即为大有克洋所创作，义卖所得全额用于赈灾捐款。现在你听到的背景音乐就来自专辑，有兴趣的朋友可以在网上搜来听听。和卡巴一样，卡巴二也有收录短片，共三篇，其中一篇居然是蝙蝠侠。
卡拉二还有很多各式各样的设定草图和分镜，大有克洋近期的图还是很精致的。你说他江郎才尽，不，他只是懒而已。但收入那么多草图，稍微有那么一点点在凑数的嫌疑，不知大家怎么看？再来的章节是 Canon f o n d e r 对于这章节，有人说最适合的说法就是纸上电影吧，这个我很认同。毕竟大有克洋当导演不是当假的，当中还包含一幅四连拉叶，我们一起欣赏一下。书墨是大有克洋的一些小创作、小涂鸦和全周边，这部分是不是和卡巴有种似曾相识的感觉？这里请看阿基拉第六集的底部封面，大有克洋果然还是喜欢晒自己的作品，看着是不是想全都拥有？如果非要鸡蛋里挑骨头，粗略翻一下会发现黑白设定的草稿、分镜、涂鸦还蛮多的，精致度没有卡板那么高，以至于有点对不起它的价格，略微会有点小失望，也算正常。考虑到价格和货源，加上其实收录的作品大多都已经发表过，或在别的作品集中的出现，这里借用纸片圈的一句话：不是始终不建议购入。但你能有能耐看到现在，也算是铁粉了吧。